一面是我庆国边军第七营的战旗，边境一战，第一面插上你们北齐国土的，就是这旗子。范大人，众怒难犯，你这样我可帮不了你。哼！老高，哎，借刀一用，好嘞。如今，这战旗还要进尔等的皇宫，也不妨是一桩美谈。哎，弱者才会多嘴，血勇仍在者，尽管尝试将我击落车顶，斩断旗杆。只不过，北齐怕是没有这样的好汉了。我乃羽林军虎啸营赵哲林。下一位沈大人想不想出手啊？诸位有不要脸面的，也可以暗箭伤人。范某接着便是啊。大人小心了。咦何道人，监察院记录过九品，九品也来拦路。大人，您杀的程巨树是他徒弟。阁下是为弟子寻仇来的。真气不错，下一剑可见生死。他国来时怎能刀兵相向，岂不乱了礼数？范大人，前方就是皇宫了，你这般挑衅，是要再起战事吗？陛下，范上书道，学。怎么着，陈院长，这是早知道我要来啊？我哪有这本事？那是朕准备的。陛下，北齐那边要留范闲，分明是另有居心。敌国王都，多留一日便多一日风险。您怎么还就答应了呢？哎，坐下钓鱼，啊
，要留使团，自然是你们那位皇帝点的头啊。难道范大人想抗旨？如果真是如此的话，庆国待不下去，我大齐随时为范大人敞开大门，欢迎阁下拨乱反正。郭寿也行，先让我把严冰云接回使团。人质交接，等范大人回庆国再说吧。沈大人是想扣押不放吗？还有些问题要问，范大人再等等。那让我先见见他。好，待我慢慢安排。什么时候？不急，手续繁杂，范大人耐心等着就是了。那我若是非要见呢？范大人，不如自己去找找看。哎，别急别急，哎，听我说啊，我家大人他不在，哎呀，他真的是不在呀、啊。沈大人，这是何意啊？扔刀到脚下是我大齐习俗，便是邀请史前武道决斗。范大人单刀护旗，转眼全开，要与你交手的正陆续赶来。范大人保重，沈某告辞。你，你就是范闲，老子要跟你比武！若不迎战，我们便是视若认输，声名俱丧啊！老高，我在，敢不敢打架？好啊！哈哈哈哈哈妈妈妈妈，那么多人在干什么呀？快走啊！快走！在那边，就在那。一百零七，一百零八，一百零九，一百四十一，一百四十二，一百四十三，一百四十四，一百四十五。
，这人心不静，鱼也不会上钩。哼，这么半天，陛下不是也没钓上来吗？这湖里本无鱼啊。那我们坐这儿，是在钓什么？钓往昔，那边我们送给你了，我才不稀罕。啊，鱼上钩了！哎，太笨了，都不会钓鱼。我也要一个啊。再来一个，忘了，我们曾经一起在这儿钓过鱼，和以前一样，还是我们三个人。嗯，不一样了，除陛下外，我们都老了。你是什么意思？说我是老妖精，不会老啊？陛下乃是天子，行事决断非常人所及，岂能同凡俗同流？还是怨气，臣只是不明白，为什么不让范闲早日回京？你是不是想让范闲接管内库啊？毕竟，是他母亲的产业。陈平平，你是想让范闲接管监察院？臣老了，这孩子合适。这孩子是不错，但是还不够好，远远不够。你们知道，他身上最大的问题是什么？性子跳脱了些，太重情。不对，是太顺了。在你们的宠溺之下，他是顺风顺水呀、啊。不把他置于死地而后生，怎么能当天下第一权臣呢？陛下把他留在北齐，是要用敌国手段来磨练他。若真出了事儿了呢？北齐兵败已成弱势，如此境况，若有磨难，但不会有生命之险。这是陛下最后一次对他的考验。唉，终究还是太冒险了些。谢谢陈平平，做事就得狠得下心来。哟，还真有鱼哎！那个就是沈仲的妹妹，你打算怎么做？绑了他，哎，太激进几年轻功比我好越往南走啊，防备是越严。我怕接着跟着会被发现，所以我就先回来了。城南
，看到马车停下了吗？没有。你觉得沈小姐是去见严冰云？难说。纯属猜疑。就算如此，城南这么大，一样找不到人。哎，我发现啊，这防卫啊，由松到严，这里边一定是藏了什么，因为我进不去。我就在这附近啊，我绕了这么一圈，我发现这些守卫就都集中在这四五条长街之内，所以严冰云被关的地方应该就在这里边。能溜进去吗？不行，暗线太多了。你们一旦去查，沈仲立刻就会知道，范围这么广，他随时可以把人转走。说到底，你们就两个人，破不了这死局。更何况，谁知道这沈小姐是否真的见的是严明月？再等等，等什么？人都走了，那就等他回来。住！住！住！住！五！五！五！五！袖口上好像有血，好像得离近才看得清楚。这里是沈仲的府邸，我们在这儿盯着已然很冒险。如若靠近，必然会被发现。他说的没错，这附近的确是有暗探。都是些治皮肉伤的药，好像还有风寒灵。六成把握是严冰云了，要不咱们再等等，再看看。你们时间不多了。为什么？狼桃已经在进京的路上。狼桃又是谁？苦河的大弟子。海棠夺走的师哥。对。他的战力更胜海棠，他也是太后的麾下。此人入京，到时候看着你们的。就未必是我，那怎么办呢？他国王都六成把握不少。你是谁？跟你家小姐说，如果想救人的话，明天马车在出行时在第二个路口停下。你到底是谁？什么救人？我不知道。要是耽搁了，他是什么下场？你家小姐自己清楚。
，没停啊！心机白费。我过去，大人，这样有点冒险呐、啊。时间不在咱们这边，按我说的行事。大人小心。沈仲那边，就按我的法子跟他说。你是谁？范闲。南庆使臣。带我见他。见谁？我听不懂。你要是真听不懂的话，就不会停车等我了。你得帮我，我要救严冰云。我为什么要帮你们这些亲人？他伤得很重吧？现在能救他的，只有我。两国之间已经做好交易了，严冰云迟早也会进国，早几天晚几天都一样，你这不算放过。既然早几天晚几天都一样，我为何现在要帮你？他走之前，锦衣卫一定会加重刑罚。你真忍心看到严冰云变成废人？他是敌国的暗探，我干嘛不忍心？你敢说那些伤寒药不是你买的？还有这个食盒，亲手送给他，里面的饭菜是你做的。你要是不信我的话，可以赶我下车。只要你一句话，我现在转身就走。大人，严冰云那边还没有服软，手段加重，留口气就行了。是。哦，对了，大人，狼桃大人马上就要到上京了。嗯。他一到，这件事儿就真的万无一失了。是，先生，不是跟着范闲吗？范闲和王启年不知所踪，怎会如此？今日他俩留出住所，我便暗中跟随，不料中途有人阻拦。谁？蒙面看不出来。那人与我缠斗，事后逃离，范闲已然不在。你是九品，那人也是，什么路数？不确定。总的说，大开大合，气势雄浑。何先生，上京城就那么几个九品，怎么会突然冒出来一个？可他就是出现了。不可能，未必不可能。大人。此时城内已经没有九品了，上山虎也是九品。大将军，这些日子上山虎明里暗里的查找萧恩的下落，为了救人，他跟谁合作都有可能。范闲跟大将军勾结，上山虎本就是大开大合的功法，你觉得会是他吗？看不出来，也对，他轻易不会露出马脚。如果他介入了，那就更复杂了。大人，属下这就去他府上质问。闭嘴！没有铁证之前，都得忍着。我只是好奇，在他的掩护之下，范闲会去哪里？
就快到了，他被关在城南的一个旧宅子里，是我哥安排的。人怎么样？伤口很多，还受了风寒。哦，对了，你打算怎么办？什么时候去救他呀？就今天吧。今天，晚上吗？现在。现在不行，守卫戒备森严，你是进不去的。就说我是你的随从，帮你提东西的。他们都只许我一人进去，我连天生丫鬟都带不进去。就快到了，要不你先下车吧，之后多带些人来救他。我没别的人手了。那你怎么救人呢？你得帮我。我真的帮不了你，我根本没法带人进去的。不是你带我，是我带你。谁？哟，都认识我什么人质？大敌当前还投鼠忌器，为何不直接动手？到时候你只管提出你的东西，就算他对你有所怀疑，此般自荐也能消除。若真那样，众目睽睽，我无法让你逃脱。他不会让你去的。为何？到底是什么马车能让卫所的暗探这么轻易放过？这简直……启禀大人，他挟持的确实就是令妹。我们已经可要我出手相助？先生替我照看卫所，我自会应付。大人，大人别进来，外边等着。哎，沈小姐刚才演的不错，颇有天赋。严明云，哎，我是范闲，儋州入京的路上你拦过我，还记得吗？记得。把提丝腰牌给我，这是打算硬抢？给我！你这伤是新的，刚动的血。多亏你的情报，这一仗庆国大胜，北齐已经求和了。我现在是使团正使，就是来接你回家的。你投靠北齐了？你觉得我在骗你？你才到京都多久？就当上了正史，他真的是南京正史，是来救你的。既是使团，为何刚刚要挟持你进来？沈仲不肯放人呐。于是你就自己进来。沈仲是何等人物，岂会让你轻易找到我？依你这话说的，我又不比他笨。大庆蝶王已然引伏，救我出去，获取我的信任。等我出去与他们联系之时，再一网打尽。沈仲是这样打算的吧？我去，你这是被迫害妄想症啊！没听过这症状。我怎么升的官，怎么当的正史，等咱们回了使团，我慢慢告诉你啊。
就当你是真的，你且告诉我，要怎么出去？沈重是不会轻易放我逃离的。我有个手下叫王启年。王启年，医处的文书。这个人现在已经投靠我门下。我来之前让王启年去搬救兵了。真是越来越荒唐了。这里是北齐，哪里来的救兵？大人，在里面。是，四处都围了。怎么不进去？小姐在里面。这里没有热水，你先将就着些吧。我与你兄长，终究是不死不休。你放我出去，可有想过将来？若有一天，你杀了我哥，麻烦把我一起杀了就好。哎，沈小姐美人恩重，你又何必如此狠心绝情？还有二位啊。能不能先回了我的使团再聊啊？我那儿有热水。他们是敌国暗探，我我我是被抓的。你跟我不是蠢货，范大人，好说的。沈大人一个人进来，就不怕我连你一块抓了？我刚才下了令。若你以我要挟，就乱箭齐发，连我一起射死。哥，沈大人，这是何必啊？严冰云早晚就要交到我们手上，现在被我找到了，不如就让我把他带走。可以，让他把上京谍网的名单交出来，我立刻放人。哎呀，要不然咱们告诉沈大人。好。北齐六部，所有尚书侍郎，都是我大清暗探。沈大人把他们都杀了，也算是海晏和清，为国除奸了。你自己听听，他都说了些什么？我是被抓的。范大人，你可以走了。他得跟我一块走。现在不行，我没跟你商量。那就都别走了。来人！沈大人在这儿对我动手，就不怕两国再起战事吗？谁知道你在这儿？范大人神秘失踪，锦衣卫奋力寻找，最后寻得尸体。沈某痛心疾首，定给你找个凶手出来，替范大人报仇雪恨。动手，大人
诸位，稍等一下啊，我家救兵来了。哪儿来的救兵？我人缘好。圣女怎么来了？人都找着了，你们锦衣卫就算输了这一局，留点脸面放人吧。这是我锦衣卫自家的事，就不劳圣女费心了。这话不是我说的，是陛下的旨意。神谋只听太后遗旨。也是太后的意思。要不我等着，你进宫去问问。放人。是，大人。干嘛这么看我？北齐圣女做救兵，你觉得我会信吗？又来了，实在是太离奇了。哎哎，先好好休息，别想太多了啊。说法啊！我去找了海棠姑娘，这果不其然，这人还就救出来了。王启年，真的是你？小燕公子，好久不见呐！这国战大胜，公子实是首功啊！连你也投靠北齐了？什么投靠啊？你甭理他。这件事情最不可信的地方，就是北齐圣女。为何要帮我们？难怪公子疑惑啊！这圣女姑娘啊，帮的不是我们，帮的是我家大人。虽说是两国啊，但实际呢是两情相悦。这女子痴心起来呀、啊，还真是轰轰烈烈。你以为你小声我就听不见了？他们怎么会动情？这段奇缘呀，那得从我家大人的春药说起。话说呀，哎，听得见你说什么？哎，多多姑娘，你放心啊，自今日起，王某一定守口如瓶，不让此事外泄。根本就不是你说的那样。驾！哎呦呦，多多姑娘，王某明白啊，明白。始于乱而终于情，其实这是一段人间的佳话呀！好公主，我家大人不容易呀、啊。春药，误会
，从后门走。哎，王兄，哎，老哥，啊，这还打着呢，人多排不过来，这两天打太过瘾了。<笑>哎，你帮我跟大人说，我这两天还没输过呢。啊，这圣女亲自驾车，车里是谁啊？何先生到。不知沈大人何事忧烦？两个事儿，这一个。自然是严冰人的事，沈大人也不必自责，这人总归是要放的。都怪我那妹妹，实在是犯了糊涂。这般年纪的姑娘，自然将一个“情”字看得极重。家门不幸啊，让何先生笑话了。不知沈大人忧心的第二件事是什么？自然是因为何先生你了，我有何不妥？你是上京城的九品高手，居然把范闲根丢了，这实在是离奇呀、啊！我说过了，那天是有蒙面客出手阻拦，沈大人不也怀疑这蒙面客是上山虎吗？<笑>我是顺着你的画风罢了。蒙面客出手相救的时机正好，这说明和范闲早有往来。可自从范闲入上京城之后，始终在我的监控之下。何先生，你说他是怎么跟上山虎交换的信息呀、啊？沈大人，这话什么意思？蒙面客出现的太极值也太诡异。我根本没有此人呢。如果这一切都是何先生所为，就是你放走了范闲呢？你怀疑我？是的。既然如此，上一次为何不说穿？你何先生是九品高手，万一闹翻了，留住你可没把握。怎么？这一次就有把握了。嗯。王桃，你还是躺下休息吧。
。你如此行事，沈忠必定会怀疑何道人。就因为我跟上山虎并无往来，沈忠多疑。你这一个破绽已经够了。破绽。进来吧，大人，谭武。我喝口水啊。打完了？没，排队的人多。这两天都排满了，都是来挑战大人的。<笑>辛苦了，打得过瘾，不辛苦。啊，没事儿，有什么话不必避着小严公子。啊，上山虎的人问，我们何时能动手？回去转告他，就这两三天给他答复。好，那我便这么回他。那我先出去了。你和上山虎有联系，何道人是院长麾下的眼线，我不会让他平白丧命的。众目睽睽，上山虎是如何跟你搭上线的？男人之间要说的话，靠拳头打出来。嗯、久等了，还好。之后必定给你答复。我会禀报大将军，静候佳音。老师评价过我。苦河大师，老实说，天下九品真理，我在前三之列，其他两个都不在我大旗。你若出剑，必死无疑。我从不曾背叛大旗。那就把剑放下，我们慢慢聊。此刻放剑，任由沈大人宰割吗？大人。经查明，上山虎麾下将校谭武，在使团门前比武。怎么现在才报上来？第一日就出现过，之后未见行踪。下面的人以为纯粹是比武，就没有在意。不料，今日汤武再次出现。负责监视使团的，按渎职问罪，罚苦役一年。这么说，上山虎和范闲之间确实早有往来，也未必，说不定，还真是我设下的阴谋呢。这件事是我多心了，何先生见谅。都是为了大旗。如果先生心中有怨，干脆你赐我几剑。出出气，时机怎么会如此巧？那个谭武
偏偏今日又再一次出现，自然是来商讨合作事宜啊！合作什么？救出肖恩。凭什么要跟你合作？上山虎并不知道肖恩被关在何处。我们合作的前提是由我找出肖恩所在。他凭什么相信你能找到？一开始当然不信了，所以我让他等着，等我救出了你，自然能证明我的能力。所以你让何道人说谎，是为了救我。救出了我，谭武自然会来。谭武一来，就解开了何道人嫌疑的钥匙，环环相扣，互为因果。你倒是有一些手段。这种话以后可以多说说。所以你知道肖恩在哪儿？不知道啊。你能找到？找不到。找到你都是多亏了沈大小姐情深意重，我与她并无真情，与她靠近也只是为了窥探军情。行了行了行，这事儿不用跟我解释。既然你找不到肖恩，那你就要诓骗上山虎。我不，我是真心实意想跟他合作救人。你不是想杀肖恩吗？人不救出来，拿什么杀？找不到人，怎么救啊？海棠朵朵跟我说了，北齐小皇帝要召见我。你到底想做什么？不是我想做什么，而是这北齐各方势力想做什么。我只不过在帮他们推波助澜，共图大业。范闲直接去见了上山虎，正是。不避讳人？是啊。极为坦然。之前他去了什么地方？宫内，陛下召见。又召见。谈了什么？太后那边传来消息，圣女亲自陪同在旁，二人只是聊了些诗文，并未聊及其他。范闲为什么去见上山虎，还堂而皇之，毫不避讳？跟我在外面见面，是弄得必然会发现。我要是找个隐蔽的地方，他就不知道了吗？就算我找个隐蔽的地方，您手下的谭武两次出现在使团门前，沈仲难道不会察觉？再说了，就算我不见你，沈仲对大将军就能放心吗？大将军既然敢见我，想必也不在乎什么沈仲了。我说的对吗？我真想杀了你，此话怎讲？关你行事，日后必为我朝大敌。我要是死了，肖恩老前辈怎么办呢？你知道他的下落吗？正是。你怎么知道？这不重要。他在哪儿？我觉得咱们还是先得有个计划，不能着急。您说呢？你待如何？沈仲对肖老前辈如此狠毒。大将军想不想复仇？说下去。其实也不难猜，他现在想要的只是肖恩而已。可是范闲并不知道肖恩的关押之处啊！你知道我为什么羁押肖恩吗？属下不知，就是为了此刻啊。去，把何道人和狼桃请来。是
其实也不难猜，他现在想要的只是肖恩而已。可是范闲并不知道肖恩的关押之处啊！你知道我为什么羁押肖恩吗？属下不知，就是为了此刻啊！去，把何道人和狼桃请来。多谢大将军，跟大将军在一块骑马聊天真是开心。我走了。吩咐下去，就按范闲所说的计划准备，明日动手。范闲未必是真心帮我吗？他是想借刀杀人，借我的刀，诛杀神钟。大人识破了。谈不上识破，反正沈重，我是一定要杀的。是，按计划，救出义父以后，范闲必会亲自接应。救出老大人后，也只能逃往南庆了。到时听我的号令，斩杀范闲。那我们还怎么去南庆？谁说我们一定要去南庆？杀了范闲以后。我们快马赶往边境，收拢大军。骑兵。范闲失策之处，就在于他认为我们只有去南京。这一条生路。万事俱备，明日动手。我去见了上山虎，以沈重之能，一定猜到要救肖恩。你要造成二虎相争的局面，这两位总要死一个，死哪一个？其实都一样，他们俩死哪个，对我庆国来说都是好事。沈重不能死。什么？沈重不能死。为什么？何道人让你来接手内库在上京的店铺，对吧？是啊，这账本有问题。什么问题？上京店铺数年来上交到京都的账本，我们监察院都会过目，与这里记载的相差甚远。所以，所以监察院收到的账目都是假的，而且从这上面看，中间有人。瞒报了一大笔钱财的去向，走私，长公主的手笔。更糟的是，这笔钱财是通过沈重的锦衣卫送进了庆国境内。沈重为何要帮着李云瑞走私啊？从中牟利吗？沈重并非贪财之人，他愿意答应走私，只有一个可能。这笔钱，终将引发我朝内乱。数目多少？经年积累，足以养活一营四兵。盔甲、武器、粮草、马匹，都是最好的那种。关键时刻，足够起兵谋逆了。这恐怕其中牵涉到的，还不仅仅只有长公主。长公主。素来跟太子一党，难道是东宫的谋划？这其中的真相，只有问沈重。问谁？沈重。他不会说他，那就想办法呀。要不然你把他妹妹给娶了，以后你们就是一家人。你问什么，他都答应你。范闲，这是天大的事情，容不得说笑。你也知道说笑。小严公子，你知道你自己说什么吗？你知道我费了多大的精力，在北齐各势力中间周旋，终于换来明日的机会，可以诛杀沈重。你现在告诉我说沈重不能杀，你还要我从他嘴里问到一个绝密？你当我是什么呀？你当我是什么？试着抓活的，严刑逼供。
冷静。你要我在这儿活捉沈重，严刑逼供？严冰云，我还不想死。院长让何道人给你提示，只怕是发现了什么端倪。这就是院长给你我之间的任务。好，那你让陈平平自个儿到这儿查来。范闲，请注意你的身份。我什么身份？检察院提司。那又怎样？你我等激入检察院，便以院长马首是瞻，一切为了大庆，无惧生死。那我要就是想好好活着呢？我当时想的果然没错，你这种人。根本不配做监察院替死。大事已定，明日救肖恩，借机诛杀沈仲。此局已如箭在弦上，不得不发。你身子还没好，这几日就别出门了。小心点儿，别把院子砸坏了。是。大人，帮我盯住严冰云，我要知道他一举一动。大人，是赵范行所说就是此处了。去山上高点，咱计划行事。遵命。杀进院子里了，出发。沿途减肉，尽快找到义父。是。末将唐武领大将军之命救您出去。大人，找到了。到手了，传出去。
没有准备，莫非是沈周和范闲联手布局？已经不重要了，兄弟们，随我一同战死吧！大将军，您九品身手，若是单枪匹马，还是能找到机会杀出去的。独自逃命，非我所为。大将军不走，谁为我等复仇？大将军，别说了。臭大将军，为我的复仇！臭大将军，为我的复仇！指挥使，怎么样了？已经围住了。走，去看看。是。上山虎啊，回指挥使，何为时，就只剩下这些人。九品高手，若一心想逃，确实不好抓。谭，谭武，我见过你。我留着肖恩，就是在等上山虎来救他。我都等心急了。上山虎，此事与他何干？哼，还想护主啊？啊！此乃我等自发行事，与他人无关。哎，你承不承认不重要。你是上山虎亲卫，抓了你，就能定他的罪。边军百战，从未有束手就擒之人。我知道你想战死，我无所谓。反正拿上你的尸体，一样可以去指认上山虎。你凭什么指认？就凭你是谭武啊！一群无面之徒。如何指认？毁尸灭迹，尔等墓碑连名字都不会有。生时狂悖，死化孤魂，也算其所。萧大人乃何等人杰，岂能在受尽被辱，便与我等一起去吧。重伤，重伤。先害我，神州杀我！愧是我大齐边军啊！可惜了。
，人烧焦，没救了，看身形就是焦恩。腿伤呢？腿伤也对。是心伤？对，就是最近的伤势。假、啊。缺损三颗，位置没错。那这么说，就是肖恩了。大人，我觉得有些古怪，肖恩就这么死了。似乎有点儿。我觉得他就是肖恩。是，他就是肖恩。我现在好奇的是，范闲在哪儿？也算人杰，都埋了吧。是。我们回城，拜访大将军城的方向都已封死，盘查吉野，尤其是大将军府方向锦衣卫镇抚司指挥使沈重求见大将军，参见大将军。沈某前来烦扰，是有事禀报。今日有贼子劫狱，将肖恩掳走，幸好未曾逃远，被我等追上了。是何等样人呢？不知道。这些贼子焚身自尽
，倒是难以辨认了。此等事，为何来与我演讲？这不是，肖恩也被一把火烧死了。毕竟是大将军义父，总还是要禀报一声。知道了。今日里有贼子冲杀，用的也是这般长枪，长什么样啊？蒙了面，瞧不出。大将军可知，还有谁用这样的枪？不知啊。大将军这枪上，好似有血腥味啊。那又如何？随口说说。嗯，好枪。对了，有一事忘了说了。至于肖恩此人，太后那边始终有些犹豫，考虑将来是否起义。大将军也知道，我对肖恩下手极狠。这样的人，我真被启用，我沈某人将来可怎么办呢？您说呢？你也会怕？沈某向来胆小，自然会怕。我考虑过杀了肖恩，可是太后那边始终是不好交代。现在有反贼劫狱，置其于死地。却是替我消除了隐患，那我该恭喜你了，沈大人。大将军，你知道吗？我请狼桃与何道人一直守在暗处，若是真有人移花接木、借尸还魂，两位九品出手，才是真正消除隐患。如果有人趁乱逃离，不知道会不会逃到大将军府上。若是现在还没人来，想必那人已经身首异处了吧？真是好枪！要是没人救他，我还真不好杀他。大将军觉得。害死肖恩的是谁呢？不打扰大将军了，沈某告辞。上山虎战无不胜，军中声威一轮，放任下去，必为我大齐之患。若他今日出手杀我，便能定罪问斩。可惜呀！可若真动手，大人您，我等锦衣卫者长势未行欲，盗贼奸诡，皆图勾续，密集而使醒之。所谓酷烈无情，只求未守我大齐。若我今日被杀，能换得此贼俯首就缚。生死又何足道哉？可惜，可惜呀、啊！哦，哎。
沈重，好算计啊！还等什么？已经老了。光阴最杀人，不是吗？沈重让你来的，是。你就说跟丢了，人让给我。不行。那就说他失足落下悬崖死了。放心，我不会让他再出现了。来杀他的不止我一个，狼头在那边还真看得起我啊！苦荷呢？他怎么没来啊？家师嘱咐晚辈，一定不能让先生活下去。师命难违，还请先生见谅。苦荷的徒子徒孙和他一样，表面上大仁大义，暗地里却是大奸大恶之人。要杀就杀，何必说的这么委屈？神州已经开始怀疑我了，用不着明帮，稍加阻拦就好。那边是绝地，你们逃不掉的。那是我自己的事儿。
陛下，没事没事，朕刚才做了个噩梦。臣一时情急，冲撞陛下，愿令责罚。北齐使团有消息吗？回陛下，北齐之都，距此遥遥千里，来取消息，所需时间甚久，现在，并无任何讯息。陛下，这几日您一直不在宫内，太后那边有些着急。哦，好，下去吧，下去吧。是不知所踪，还是摔死了。搅局的是什么人？不知道。死要见尸，搜衙底。范闲在边境一战的战报，刚整理出来。到北齐之后，消息断断续续，直到入上京，再无讯息传出。严冰云被抓，上京叠瓦潜伏，也是没有法子的事情。费杰最近在查范闲的事儿，这份战报不要让他看见。放心，只有这一份。如今范闲状况未明，你在上京。就没有其他暗哨了。若是有的话，严冰云也不会被擒。萧恩的伤势如何？胸口一刀已经断了生路，神仙难救。不管救人的是谁，终究是一场空。再等等，若是能找到尸体，也算是给神指会是一个交代。范闲那边有消息了吗？入了上京并无异常。有战报吗？没有。影子，为什么？因为你们一直有事都瞒着我。这么些年。没人看见影子到底长什么模样啊？是你。嗯
影子怎么了？睡了。你看到他的脸了？看见了。他的身份别说出去。边境一战，范闲遭遇了海棠朵朵，还有燕小乙上山虎。范闲是命悬一线呐、啊。你的黑旗呢？我让黑旗撤出使团了。你明知道此行范闲危机四伏啊！你要害死他？他活着呢。陈明明，我不会答应你让范闲做你的棋子的。我只有这么一个关门弟子了，就算是与你为敌，我要保他周全。范闲的消息我隐藏的极好，你用毒确实天下无双，但是。察言观事，非你强项。有人在帮助你，这个人就在这里吧。别人都猜出来了，过来见见吧。哈哈哈！我一猜就是你，到现在，院子里都没有察觉，只有你有这个手段。你说过，让范闲出使是为他博功名。我说过，你还答应过要护他无恙。答应。可是你还是调走了护卫使团的黑旗，让他孤身范闲。你是想害他呀？他活着，你让他一个人面对数名九品，让他说下去。我这样做，是为了调出肖恩隐藏的秘密。这跟范闲有什么关系啊？这么多年都没松口，难道他会告诉范闲？我觉得他会。为什么？其中缘由我可以说，但是他不能听。你别以为我不敢对你动手啊！谁要去见他？要见谁啊？撤走黑旗到底是谁的安排？先我一则。这事儿，我跟他走，你不能去。不是我去了，能有怎么着啊？我知道你不怕死，可你活着就能帮到范闲。我答应你，若范闲真出了事儿，我陪你大闹京都。我不管谁要害范闲，他要出点什么事儿，我要天下陪葬。若是当年，只凭何道人、昂桃两个晚辈，又岂能是我对手啊？当老人一直聊当年，那就是离死不远了。我本来就要死了。嗯给我药，岂不是浪费？先给你止血吧。没用的，我清楚。旁桃一刀，心脉一断。哈哈哈那你笑什么？笑你啊，范闲！我有什么可笑的？你没什么好笑，可你救了我，我很开心。你这是开始胡言乱语了。<笑>所以撤走黑旗，置范闲于险地，这一切都是陛下的旨意。陛下要是想杀范闲，直接下旨就好。又何必劳师动众，还把人送到北齐？说到底，他只是一个臣子
生死都在陛下手里。